How are you? Well, Good evening. A pleasure to have some of your faces here. Welcome. It is so grateful to be with you, class. Welcome, 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 everyone. It is a real pleasure for me. Good evening. Good evening. How was your vacation? Tell me, did you enjoy your vacation? After level number one? Yes? Did you have uh, fun during these days without classes? Si, ¿Sí? disfrutaron la vacación de las clases? Obviously, teacher, you're going to say. Yes, okay, welcome. Good evening, Philomena Luz. Always very punctual on time, very responsible. The same as Ana Veronica, hello. Carlos Miguel, welcome. Brandon, good evening. Danny, welcome. Jenny's Carolina, good evening. Edwin Mineros, hello, welcome. David Emanuel is logging in right now. Thank you, thank you. Okay, we're going to wait a couple of seconds until the others join. Okay, thank you, Ana Marlene, hello. Janice is here. Okay, class, it is exactly the time to get started. I appreciate that you have your camera on because remember, it is a prerequisite from INSA4 and from Inglés Corporativo 2. Okay, so I am so glad to be here with you. I'm going to be your facilitator during this module level two. Congratulations because you finished successfully level one and now it is a new beginning okay for level number two today we're going to have a feedback a review of what we practice in level one of what you practice with your teachers in level one and let me see someone wrote something in the okay edwin mineros good evening you are here and Nilton, hello, good evening. William Francisco, good evening. Okay, I am so glad that all of you are here. Okay, class, my name is Irma Carballo and I'm going to be your facilitator during this level number two. Okay, so it is a pleasure, as I told you before, to be with all of you and to see some faces that uh, <clears throat> I already met previously, okay? So I'm going to share my PPT with you. And uh, I want to ask you if all of you have downloaded the manual. Ya descargaron el manual? Yes, congratulations, okay? No, no está en, en la plataforma todavía inscrita. No está en, en la plataforma. Uh -huh. Seguro. Bueno, yo no estoy. <laughs> Usted no está en la plataforma. Uh -huh. O sea, no solo, solo tengo el, el curso archivado. El uh -huh. anterior. Pero ya ingresó para el curso nuevo con el link que les enviaron por correo. Uh -huh. ¿No es la misma plataforma? <risas> sí, pero les envían un correo con la nueva información, así como el grupo de WhatsApp es diferente, ¿verdad? Les envían eh, información diferente, ¿sí? Porque es otro nivel, no es el mismo eh, mm. manual. Entonces, no el... ni, ni en, el, ni en el, la plataforma, ni en el grupo de WhatsApp. ¿sí? Oh, why not? Why not? ¿Quién más no está en el grupo de WhatsApp? Eh, con okay. lo que Carlos comenta, en la parte de la plataforma, sí, este, eh, veo lo mismo, que el curso eh, del módulo 1 está archivado a la fecha. Y este, todavía no tenemos acceso, digamos, a las tareas a desarrollar en las distintas unidades de, al, de este módulo. Pero a la plataforma de aprendizaje ya, ya ingresaron, no tienen problemas, ¿sí? Sí, no, de, de ingresar sí podemos ingresar, pero está archivado, está archivado hasta, el, hasta la fecha. Y ya estamos en los grupos también, bueno, al menos... Ok, pues, el módulo 1 es el que está archivado, pero el módulo 2 no puede estar archivado, vamos a pedir que se los activen, ¿verdad? Porque no podemos observar nada, al menos hasta hace unos 10 minutos que accedí no había nada todavía. No, porque yo sí, sí tengo acceso y sí lo puedo visualizar, 
y estoy inscrita okay. igual que ustedes, ¿ok? ¿Alguien más que haya intentado ingresar a la plataforma y le haya dado algún problema? Hello, Yo Jonathan. Teacher. Welcome, Juan Ezequiel. Welcome. Yes, David. Teacher, good evening. Good evening. Eh, yo estoy igual que, que Verónica y que Carlos. Solo puedo ingresar y veo hasta, hasta donde nos quedamos en el módulo anterior. Pero algo okay. nuevo no, no veo. Y ya cerré sesión y volví a ingresar otra vez para ver si se actualizaba. Y no hay, no hay manual. Ok. Pero está el manual del módulo 1. Uh -huh. Y el grupo más? de WhatsApp, sí, ya me uní. Ok, perfecto. Perfecto, bueno, Brandon. Teacher. Brandon, good evening. Eh, Edwin, ¿ya descargaron sí. el manual? Lo estoy yo ahorita en la página de inglés corporativo y solo me dice reanudar su último curso. Al yo ingresar me salen ya las últimas tareas realizadas. Pero del módulo anterior. Así es. Y igual siempre me sale eh, el curso archivado. El, el curso archivado. Entonces hasta el momento nadie ha podido ingresar al curso nuevo y no tienen acceso al manual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así es como estamos? Ok, sí, es, para, sí, para la administración, ¿verdad? Que, le, que, les, que les habiliten el acceso eh, para que puedan descargar el manual, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Y al grupo de WhatsApp, ¿quiénes de los presentes no se han unido? Yo no me he unido todavía. Y why not, why not? Do it right now. Hágalo en este momento. Ivania Olmedo, good evening, welcome. Okay. Recuerden, todos tienen que unirse al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, porque es el medio para compartirles los documentos. Uh -huh. Entonces, nadie de los presentes ha podido ingresar a la plataforma. Bueno, ingresan a la plataforma, pero el, el curso como que no se les ha habilitado, ¿verdad? Muy bien, perfecto. So, I'm, I'm going to share my, my module with you. And then you're going to take screenshots, okay? Because today we're going to work a lot. So welcome everyone. It is a real pleasure to be with you. Lucy Amaya, thank you, Miss Amaya de Salgado, okay? I'm going to share my PPT with you guys, and then we're going to be discussing some issues, okay? Vamos a ir uh, conversando algunas situaciones. So here we go. Okay, so class, for the people who don't know me, my name is Irma Carballo and I'm going to be your facilitator, okay, during this level. And here we go, okay, today is Monday, October the 3rd, 2022. Basic module two, is that okay? Yes. Okay, perfect. And here we go. The agenda for today, our session number one. The welcoming, I was welcome to the class, okay? Greeting you. Uh, we're going to have a brief introduction, uh, generalities about the course. You're going to help me reading the objectives. And the pre-task is the simple present tense statements. We're going to have a feedback, as I told you, a general review of what you were practicing and learning in module level one. In the preparation task, we're going to give a follow-up, a continuation of the simple present statements. And we're going to review the cases for the third person singular in present tense. You're going to be working at pages nine and 10 because you're going to be describing regular activities in the workplace. And at the end, the wrapping up of the class, okay? Questions or comments about today's agenda? Okay, let's continue. And here we have, uh, okay, you know, but for the people who don't know me, uh, my academic uh, okay, background is um, 
I am profesora in idioma inglés, licenciada in idioma, in idioma inglés, soy eh, diplomada en docencia universitaria, and I hold a master's degree in um, education administration, okay? And I have been working for Regal since 2018, and my name is Irma Carvalho, okay? So here. Homeworks and evaluations. It is so important this situation. That's why I was really concerned asking you at the beginning. Es necesario obtener, ustedes lo saben muy bien, el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder, ok, eh, completar el curso satisfactoriamente. Recordemos que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche. Es decir, como este curso lo estamos iniciando lunes para el viernes a medianoche, que sería que estemos terminando la unidad number one, las tareas one, two, three, four, five debe estar terminada porque yo paso mi reporte, como ustedes saben, um, semanalmente de sus evaluaciones a la administración y la administración, lógicamente, a INSAFOR. La asistencia es eh, a diario, ¿verdad? Las, eh, todas las tareas y los temas cubiertos, ya les dije, se encuentran en la plataforma. La fecha límite para terminar el examen, el midterm, es por ejemplo, y acá, ¿verdad? Si dijéramos fecha, ejemplo, es lunes 16 de julio. Antes de ese día a la medianoche es que debe de estar terminado ese examen, ¿sí? Y las tareas de esa semana, al igual que para el examen final. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Entonces, acá continuamos. Los requerimientos. I need one volunteer to help me reading the requirements. ¿Quién me va a ayudar a leer los requerimientos del curso? Only one, it is in Spanish. You don't have to translate into English. Hi, teacher. Okay, thank you. Dice requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Thank you so much. I really appreciate your participation. Thanks a lot. Entonces, ya saben generalidades, ¿verdad? Todos y todas con nombres y apellidos, nombre completo al conectarse a la plataforma, porque recuerden que estos videos son, estas videoclases son monitoreadas por Insaport y ellos chequean la asistencia, ¿verdad? Y la cámara encendida para saber que son ustedes, porque recuerden que yo creo que les piden el tuyo, ¿verdad? Para la, el registro. Eh, la cámara encendida es muy importante, minimizar el sonido, porque recuerden que todas las interferencias eh, quedan grabadas y también ¿qué más sucede? cuando hay interferencias todo lo que está a nuestro alrededor todo lo que se expresa, todo lo que dicen nuestros parientes aparece ahí, entonces hasta que <coughs> se ha requerido que you turn on your micro, then please do it porque también cuando estamos escuchando a los compañeros o les estoy dando las instrucciones y hay interferencia, ustedes ya saben, ¿verdad? Es que no te escuché. No, es que no, no, no oí bien las instrucciones, comentan algunos. Y active participation 100%, ¿ok? So here, ¿quién me quería ayudar leyendo esta slide acerca de la asistencia? Thank you, Ivania. Or Marlene, I don't know. Ok, Ivania, thank you, I appreciate it. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8.20 pm y 9.40 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, present, y tener cámara encendida. Sesiones 
una a una disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Ok. So, as you can see, there's no possibility to ask for permission because I am not allowed to give you permission. Yo no, no puedo eh, darles permiso, ¿verdad? Nadie, de hecho, ni incluso, eh, incluso ni, ni la administración puede autorizarles el permiso. Si tienen alguna dificultad, lo escriben en el chat para que sepamos, ¿verdad? Y también lo informan a la administración para que ellos tomen nota y escriban en la bitácora a diario. ¿Por qué? Ustedes ya saben, si no se presentan, les van a estar llamando para que justifiquen su inasistencia. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos evitemos esa situación, eh, mejor lo, lo manifiestan a través del chat. Recuerden que el chat es para propósitos académicos, ¿de acuerdo? Es el medio de comunicación para que no se pierda la información. Y yes, es Serafín, thank you, Dimas, welcome, Alejandra, Michelle, Hueso, welcome, Jonathan, all of you are here, Blanca Luz Delgado, welcome, okay, so I'm going to continue sharing my screen, voy a continuar presentándoles mi pantalla, okay, here we go. That is about the attendance, now I ask you guys, do you have any question or comment about this? ¿Tienen algún comentario, pregunta sobre esta slide, la información que tenemos en esta diapositiva? ¿Sí o no? No, no tenemos. No, no hay problema. Ok, perfecto. Bien, permítame, quiero verificar esto. Hoy sí ya. Ok. It tells me that there's a default over here, but I don't know why. Ok, maybe here is better. Now let's continue with the next slide. Here. Ok, about Zoom. Another volunteer to help me reading this slide, guys. Marlene, Ana Marlene. botón silencio mute chat botón okay thank you so much great y acá lo que les mencionaba anteriormente microphones mute okay en silencio todo para que escuchemos a los compañeros cuando se expresan y las indicaciones Camera on. The chat is available. El chat está disponible tanto WhatsApp como el de la clase. Los breakout rooms, participación activa, ¿verdad? A hundred percent. Bottom, ask for help. También pueden activar el, el botón para solicitar ayuda cuando estamos en los breakout rooms. Y el respeto ante todo, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley de oro. Voy a tratarte como me gustaría que me trate. Con respeto. Ok, no curse words. You know curse words? Malas palabras, ok. Curse words, no curse words. No malas palabras. Vamos a mostrar los buenos modales que nos enseñaron nuestros padres en casa, ¿sí? Y el respeto ante todo, el tono de voz también. Y recuerden compartir, sharing the knowledge, compartir el conocimiento. Y si yo sé algo y el otro compañero no está tan aventajado como mi persona, le voy a compartir, pero no le voy a decir tú no sabes nada. No, no. vamos a compartir porque la empatía es uno de los valores y la cooperación que vamos a poner en práctica en esta clase. ¿Ok? ¿Questions or comments? No. Ok, let's continue. And here we go. Week number one. La semana número uno es del 3 al 7 de octubre, es decir, esta semana, ¿sí? La semana 2, sección 2 y el midterm del 10 de octubre 
al 14. En este entendido, en esta segunda semana van a tener ustedes sus tareas diarias y el midterm exam y el examen de evaluación de medio curso al finalizar la semana 2. En la semana 3 está comprendida si es que no hay ningún inconveniente de suspensión de clases o qué sé yo, tragedia, ojalá que no, natural, una tragedia natural, desastre natural del 17 al 21 de octubre. Sí, recuerden en la semana 3, there is no evaluation, only the homeworks, everyday homeworks, solo las tareas de cada día. Y en la semana 4, comprendida del 24 al 28 de octubre, las últimas tareas y el final eh, exam, la evaluación final. Sí, comments or questions about this? Okay, let's move to the next slide. Okay, here we have the objectives, the general objective, the specific objective, and the class objective. One volunteer to help me reading these objectives, please. Only one. Try, remember, you have to practice. Practice I'm... makes perfect. Okay, thank you. Objectives, general objectives. Participant, no, participant will de develop competence that will allow them to describe activities and events at, to, at the workplace in the face-to-face -face and the telephone conversation with other in work situation. A specific objective, participants will be able to describe regular activities in the workplace. Class objective participant will be able to use simple present statements. Okay, thank you so much. So as general objective, as your partner, Carlos Miguel Red, you as participants guy, guys will develop the competencies, okay? The competencies the skills, the abilities that will let you, that will permit you to describe activities and events at your workplace in face-to-face -face and telephone conversations with in work situations. From here, we get the specific objective that all of you as participants will be able to describe regular activities in the workplace, okay? The activities that take place at work. And also the class objectives is that you be able to use the simple present statements, that you can use the simple present statements. Questions or comments? Doubts? Let's move. And now we're going to watch a video. It is mandatory that in every beginning of the course or the levels, we have to watch this video and later we're going to discuss about it, okay? So here we go. I'm going to share this video with you guys. Okay, pay close attention because later you know that I'm going to ask you some questions about it. Here we go. Yeah, this is the one. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. No Do you listen to the audio of the video? Yes. Yes, teacher. Ok, great. Thank you. Let's continue. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. 
competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok. And now tell me, class, what do you remember was mentioned in the video? Hello, Mr. Jose Mejia. Okay, volunteers, you hello, say it hello. in Spanish. Okay, díganlo en español porque el video era en español. ¿Qué recuerdan de lo que se planteó? Raise your hands. No recuerdan nada de lo que se comentó en el video. Mm, oh, my God. Sí, de hecho, las diferentes oportunidades que, que, que Insafor da a, todos, a todas las personas. Ok, thank you so much for your participation, Miss Blanca Luz. Somebody else? A través de los cursos de chuchu. Um, Se le oye interferencia, Marlene, con el, con el, ok. Mm, quizás hay problemas con la con la espiga del micrófono. Verifique. Mejor. Un poquito mejor. Uh -huh. Sí, ya estamos. 
Hola, Marlene. No le escuchamos, Marlene. Mm, ok. Mientras Marlene resuelve, eh, Mr. Dimas. Hola, buenas noches. Hello, Mr. good evening. Good evening. Eh, bueno, llegué un poquito tarde, pero bueno, ya estamos acá. Eh, oh, that's good. <ríe> Qué interesante eh, el el proyecto de incursión a, a, al género femenino, ¿verdad? Sí. Porque eh, ahora ya podemos ver en un taller mecánico, ya sea de moto o, o de vehículos, a señoras mecánicas trabajando. Y qué bueno, bien interesante esa parte, que fue lo que más me llamó la atención del video, porque se está incursionando en, en algo que, eh, como se dice, era como un tabú que es un trabajo solo para hombres, pero ahora ya, ya vemos eso. Incluso me llama la atención que en Fobial, eh, ya eso es fuera del video, ¿verdad? Pero se ven mujeres trabajando. Entonces. La inclusión. Diría, sí, sí, interesante. Me, me llamó mucho la atención esa parte. Eh, ok, thank you so much, Dimas. Great. Okay. One more participant. Un participante más. Un participante más o una participante más. Nilton, you have that feeling that you want to participate. Okay, Nilton, say it. Eh, lo que me pareció interesante en lo personal es la parte de Insafor Online. Este medio hizo una búsqueda en, justo en el momento acá y estaba viendo que tienen como socios, ¿verdad? Entonces estaba viendo que muchas universidades son socios de Insafor y ahí aparecen los cursos que están disponibles que uno se puede inscribir y la verdad son cursos bastante interesantes. Se está viendo unos cursos que tiene disponible la escena actualmente, que estamos hablando que es la mejor escuela de economía del de Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Y son cursos que se ve que tiene Tienen mucho, acceso a ustedes, podrían mucho. aplicar también. Sí, sí. En otras palabras, tienen puertas abiertas para eh, formarse en diferentes áreas, ¿verdad? There's no excuse. No excuse, ¿ok? No hay excusa. Only time. Ok, uh, basically that's uh, what the video was about, ¿ok? And about no discrimination, gender inclusion, and the open doors that you have to access to different trainings, ¿ya? Yeah? And you get a certification, you get credits for that. Ustedes obtienen su certificación por los eh, cursos que toman con Instafor. Entonces, se les invita cordialmente a que en este curso lo aprovechen, porque hay mucha gente que quisiera y no está porque no están trabajando, porque este es para trabajadores. Recuerden que es una beca para ustedes, es cero costo, pero hay inversión por parte de Instafor, ¿sí? Entonces, ustedes son los beneficiarios. And right now I'm going to say your name. Remember, your camera needs to be on. I'm going to check your attendance for the first time, okay? Remember to say present or here I am. Ana Marlene. Present. Thank you. Ana Verónica. Present. Brandon. Brandon present. Arquímedes. Thank you so much, sir. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Present, present. Thank you. Carmen Guadalupe. Present. Thank you, Miss. Clelia Estela. Clelia. Clelia, where are you? I don't see Clelia today. No, I don't see Clelia. Okay. She's absent. Danny, Daniel present, Alberto. Present teacher. Okay, thank you. David Emanuel. Present teacher. Thank you, sir. Edwin Roberto. Present teacher. Thank you, sir. Ivania Elizabeth. Here I am. Okay. Jenny Carolina Vasquez de. Medrano. Jenis.
she was here, what happened. ¿Quién es Carolina Vázquez de Medrano? No se le escucha, Jenis. Um, el, el micrófono, fíjese que me parece que lo tiene activo, pero quizás lo tiene off, el micrófono es el que hay que activarle ahí. Hello, Jenis, diga hola. Hola. No se le escucha, Jenis. Verifique que lo tiene on el micrófono, que lo tiene activado porque me aparece en cámara que sí lo tiene activo, no lo tiene apagado, pero no le escuchamos. Y si no, eh, haga el proceso nuevamente. ¿Okay? Porque ya vamos a pasar a los breakout rooms para que practiquen y va a necesitar el micrófono. Mm, no, no se le escucha. ¿Sabe qué? A veces funciona si sale usted del, de Zoom y cuando reingrese, asegúrese de hacer clic en eh, darle autorización a la plataforma con que use el micrófono y la cámara. ¿De acuerdo? Porque muchas veces así funciona mejor. Ok, pero acá está. Eh, José Dimas Barrera. Present teacher. Thank you. José Manuel Mejía Celaya. José Manuel. Present teacher. Thank you. José Mario. José Mario Vaquerano. José Mario Vaquerano, hello. José Mario Vaquerano is not here. Juan Ezequiel Rivera Lemus. Juan Ezequiel. Good night, Miss. Present. Ah, good evening, Juan Ezequiel. Thank you. Good evening. Marlin Oneida García Bonilla. Marlin Oneida is not here. Nilton. Present. Thank you. Serafín. Constance. Here I am. Great. Mm -hmm. Thank you. William Francisco. William. Present. Thank Present. you. Did I mention all of you? Les mencioné a todos. Sí. A quién no? Jonathan. Jonathan. Ok, igual, thank you. Igual a Teacher, ah, igual a mí. Sí, lo mira. Sí, eh, entonces, vaya. También gran falta. Ok. Filomena, Filomena Luz. Ok. Here. Blanca. Esa. Blanca Luz. Sí, fíjese que me. me ajá. Ana Marlene, Ana Verónica, Brando, y me aparecen 20 estudiantes. La voy a agregar acá, Blanca Luz. A mí tampoco. Ok, Blanca. Sí, no me aparecía en la lista, la voy, la voy a agregar. Blanca Luz Delgado Flores. Sí, Delgado Flores, quizás había una segunda parte del lista. Y uh, quién más me dijo? Alejandra Michelle. Sí. Alejandra, ok. Alejandra Michelle. Hueso. Nájera. ¿Quién más? Jenis. You're here, Jenis. Jenis. Active la cámara, Jenis. Fíjese que no, no se le escucha y me aparece que el micrófono está bien. Ahora ya lo tiene apagado. Pero no, no le escuchamos, Jenis. Ok, bueno, vamos a ver si puede resolver porque nadie más tiene ese problema. Ok, so let's continue class. And here we go. Ok. Thank you for your attendance. I'm going to continue sharing my PPT with you guys. Okay. And here, we, yeah, this is the one. Okay, here we go. Now here, we're going to have a feedback on the verb to be. If you remember guys, okay, this is the verb to be. Simple present tense affirmative of the verb to be. I am, you are, 
he is, she is, not she, she no, doesn't exist. She, she, she is, it is, we are, you are, they are. If you remember, we have you two times because one is in singular and the other one is in plural. Yes, tenemos dos veces you porque recordemos que una, la primera es la segunda persona de singular y acá es la segunda persona de plural. Veamos los ejemplos. You are my student. Student es el nombre o sustantivo de la oración y va en singular. Por lo tanto, el contexto nos indica que es Singular, ¿verdad? You are my students. El nombre o sustantivo students lleva una S, ¿sí? Por lo tanto, nos indica que este pronombre está de acuerdo a su contexto siendo usado en plural. You are my student, you are my students. Pero la conjugación es la misma. Vamos a determinar si es singular o si es plural por el contexto, ¿sí? And then we have, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are, okay? ¿Cuándo es que nosotros vamos a utilizar el verbo to be? ¿Se recuerdan? ¿En qué caso vamos a utilizar el verbo to be para expresar? Hello, teacher. Hello, hello. Tell me. Hello, me escucha. Sí, o sí, ya la escuché. Hey, perfect, excellent. Ay, Finally, you did it, ok. ¿Cuál era no, el problema, Chenny? Los, los audífonos quizás eran. Ah, probablemente, ¿verdad? Ok, pero ahora ya, ya la escuchamos muy bien. Gracias por el esfuerzo. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Ok, ¿en qué caso vamos a utilizar el verbo to be? ¿Se recuerdan ustedes? Puedo yo decir, I am basketball. Lo puedo utilizar en ese contexto. I am basketball. Yes or no? No. 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 So, under which circumstances are we going to use the verb to be? To describe? Para describir qué? Lo que routines. Somos. Routines. Routines. Ajá. Lo que somos. Cero está. ¿verdad? Pero vamos a describir. Routines, rutinas, what else? Habits, yes, hábitos, general truths, verdades, absolutas verdades innegables. As if we say, uh, for example, uh, let's see, you, you are healthy, if you drink water, yes? Water is healthy. Yeah, it is helpful to be healthy. Entonces, nosotros utilizamos el verbo to be para describir acciones regulares, para describir hábitos, rutinas y Hechos reales, verdades innegables. Y tenemos acá he, she, it. Third person singular. And they use is exclusively for he, she, it. Ser o estar. Pero este verbo también se puede utilizar como tener. ¿En cuáles circunstancias lo utilizamos como tener? No significa solo ser o estar, también significa tener en algunos casos. Y we say, I. mencionamos la edad. Excellent. I am 20 years, years old. Para mencionar la edad, muy bien. I am 20 years old. ¿En qué otra situación su significado es tener? She, uh -huh. she is hungry. Ella tiene hambre. ¿Sí? Ella tiene hambre. No decimos, ella es hambre, ¿no? O ella está hambre, ¿no? Ella tiene hambre, ¿sí? I am 20 years old. She is hungry. ¿Ya? 
En estos casos, por ejemplo, el verbo significa tener. I am 20 years old. She is hungry. He is hungry. I am hungry. You are hungry. And also, if we say, for example, they are thirsty. Ellos tienen sed, ¿verdad? O están sedientos. Entonces, tiene tres significados. En algunos casos, tiene el significado tener, como en estos ejemplos. Besides ser o estar. To describe occupations, ¿ya? I am a secretary. ¿Se recuerdan? I am a secretary. We can say they are lawyers. Ellos son abogados, ¿ya? Acá estamos describiendo las profesiones u ocupaciones. En ese eh, caso también utilizamos el verbo to be. Y recordemos que cuando mencionamos una profesión u ocupación, solamente una, vamos a utilizar el artículo indefinido a. He is an astronaut. ¿Ya? For example, he is an astronaut. An astronaut. Él es un astronaut. And then we can say, she is a chef. Recuerden que utilizamos an when the next word begins with a consonant sound. ¿Ya? Yeah? Cuando la siguiente palabra inicia con sonido de vocal. Vowel sound. ¿Ya? Yeah? Pero cuando es consonante decimos a. She is a chef. Okay. Questions or comments about this feedback? Not a chef. Okay. It is a review, a general review of what you studied in module one. Okay. So I'm going to stop presenting this and then we'll continue. So as I told you at the beginning, we were going to have a general feedback. Okay. Okay, so that was about the verb to be. And now we move to the next activity. And here, for example, verb to be, affirmative, am, is, are. Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. I is the first person singular. I is la primera persona de singular. You, the second person singular. La segunda persona de singular. He, she, it, the third person singular. ¿Por qué? Porque para que tengamos tercera persona de singular, debemos haber tenido antes primera y segunda persona de singular. And if you say first person singular, second person singular, third person singular, si tenemos singular, debe haber plural también. So we is the first person plural. You is the second person plural and they is the third person plural. Let's remember, we can use they for boys or girls, for men or women or together, o juntos, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Acá no hay, no hay distinción de, de género. They, para ellos, para ellas, o juntos, ellos y ellas, no problem. Lo mismo con we. En I am included. Y yo voy incluida, entonces por eso es que si I va incluido en we, nosotros, nosotras, por eso es la primera persona de plural. Y yo, como les dije desde un inicio, puede jugar double role. Second person singular or second person plural. Pero el contexto nos dirá, y acá está el ejemplo, miren. Okay. Do you want me to share this via WhatsApp? ¿Quieren que les comparta esto via WhatsApp? O continuamos, ah, pues continuemos. Ok. Now here we have a general review. Ok. I want you to write here uh, my name, blah, blah. Ok. I'm going to share this via WhatsApp because I need you to complete these sentences from number one to number six. Ok. I'm going to stop because I'm going to to share it with you via WhatsApp for your convenience. Mm -hmm. Here, this is the one, okay.
Okay, there you are. To some of you, uh, it's more convenient to work uh, digitally. And for some others, you have to complete it, okay? Here you are. Okay, when you are done, you tell me, my blah, blah, Veronica, how old, blah, blah, he, Rose and I, blah, blah, not late for class. What, blah, blah, your phone number, Mr. Brown and Mrs. Martinez, blah, blah, at my school. Where, blah, blah, your brothers, okay? Which is the missing word in each of them? When you are done, you let me know so you can double check and compare, okay? Cuando finalicen, me avisa. Well, just stop presenting these. Um, Juan Ezequiel, William Francisco, Jose Mejia. Jose Mario. Dimas, okay, Dimas. Teacher, yo creo que eh, no estoy agregado en el grupo de WhatsApp. No, no se ha agregado. ¿Y por qué no se ha agregado, niño? Agréguese no. inmediatamente. No puedo ahí, hacerlo. Pero ahí les mandaron el link en su correo. Mm. Quiero ver si se lo puedo compartir acá. Ok. Ok, permítame. Y los demás trabajando, ¿verdad? Mm. Bien, ahí lo tiene. Ahí tienen todos en, en el chat de la clase para que se unan. Si es que no se han unido a WhatsApp, por favor. Thank you, teacher. Okay, my pleasure. Okay, Michelle, thank you, thank you. Okay. Finished. Carmen. Carmen Guadalupe is here. No. But let me see. Blanca Luz Delgado Flores, sí, ya está agregada, ya me aparece, es que me aparecen dos números 20 en la lista de asistencia, tiene que actualizarlo, ok. Sí, ya agrega Beatriz Adriana. Absent. Beatriz Adriana. Rivas, Escobar, Noé Isaí, Absent, 
Alejandra Michel, si ya me aparece acá, no se preocupe, en Blanca Luz Olso. Son 25 entrantes, pero acá me aparece dos veces el número 20. Ok. That thing was very fast. Ready? Ready. Okay, here we go. Yes, teacher. Okay, let's see. Okay, class. You're gonna help me. Okay, for number one, which is the missing word? Is. Okay, very well, is. In number two? Is. 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 is very well. Is. In number three? Um. No. Are because are. two people uh. remember it is a compound Rose subject. Uh -huh. Rose and I. Two people are. Rose and I are not late for class. Then we have in number four, what? Your phone number. Is. 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 What is your phone number? Okay. In number five, Mr. Brown and Mrs. R. Martinez. R. Excellent. R. R. Our oh. tutors at my school, very well. And then where uh, are, uh, are uh, your uh, brothers? Where very are your well. brothers? Excellent. So we have, my name is Veronica. How old is he? Rose and I are not late for class. What is your phone number? Mr. Brown and Mrs. Martinez, Mr. Mrs. Don't get confused. Mr. Brown and Mrs. Martinez are tutors at my school. Where are your brothers? Okay. Shall we? Continue? Yes. Okay, great. And now here. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. Do you remember the possessive adjectives? Mm. Hello? Hello? Do you remember the possessive adjectives? ¿Se recuerdan de los adjetivos posesivos? Sí. Okay. Yes. Let's feedback them. Repasémoslos un poquito. Um, my yes, is, excellent. My uh, your is, your his his, his her, her, her it's, it's, it's they, our our and the last one there. Okay, my name is your name is his name is okay. Then her name is, its name is um, killer, for example, a dog. Or its name is, uh, for a cat, Michi, okay, for a cat. Our names are Irma, Blanca Luz, Ana Verónica, Carlos Miguel, and David Emanuel. Our names, okay. Their names are Blanca Luz. I say their names, I am not included. Their names are Blanca Luz, Ana Verónica, Carlos Miguel, and David Emanuel, the ones that I see right now on the screen, okay? So now you are going to use my, your, his, her, it's, our, or their in the exercise that I have shared with you via WhatsApp, okay? Let's work on the completion of this exercise and when you are done, you let me know. Okay. 
this one. Complete the sentences with the correct possessive adjectives, okay? Do you want to work it individually or in a small groups? How do you feel better? Individually. Okay. okay. Individual. Okay. Because it is a general feedback. Finished. Yes, great. Okay, let's double check what we have over here. I'm going to finish this. How about, I'm going to stop sharing like that because we need this one. This is the one that we need, okay? Over here, let's see. They are Anthony and Mary, right? I'm going to insert, okay, over here so you can check it. Here we go. Okay, class, here. They are Anthony and Mary. Brother's name is Bob, which is the missing possessive adjective. Do. No, because I say. They, they, they. Excellent, excellent. They are Anthony and Mary. Their. Oy, their. Okay, their brother's name is el no, uh, their brother's name is el nombre del hermano de ellos. ¿Quiénes son ellos? Anthony and Mary. Their brother's name is Bob. El hermano de ellos, porque son él y ella, ellos. Their brother's name is Bob. Yes? What about number two? I play two sports. Favorite My sport. My, very well. Recuerden que tiene que ir asociado con el sujeto de la oración anterior, ¿ok? Uh -huh. My, porque I es el sujeto. I play two sports. ¿De quién estoy hablando? De mi persona. That's why I say my favorite sport is basketball. Porque si yo digo, eh, yo practico o juego dos deportes, no voy a hablar del de otra persona, porque por la concordancia, ¿ok? So I play two sports. My favorite sport is basketball. De esos dos, mi favorito, basketball. Now, number three. I'm from Argentina. It's, it's capital city. It's capital city is Buenos Aires, ¿ya? Porque estamos hablando del país a pesar de que acá el sujeto es am, pero que digo que soy de Argentina. No estoy hablando de mí, de mi capital, porque yo no soy un país. Estoy hablando de la capital de Argentina. Entonces tendrá que ser it's. ¿Ok? Mm -hmm. 
And then in number four, this is Ricky. Last yes. name is Martin. Yes. He yes. is very well. So this is Ricky. His last name is Martin. He is Ricky Martin. <laughs> Next one. This is Andy. Cell phone number is 555-798-6468. Andy, um, it's a boy. It's, uh, I don't know. Your, no. no, this he, is Andy. He, uh -huh. He's, he, the, él he. es Andy. Ah. Él es Andy. Okay. Uh, a no ser que fuera Andy de Andrea, ella, ¿verdad? De Andrea. Uh -huh. Pero usualmente ah. para él. Okay. This is Andy. His cell phone number is blah, blah, blah. Okay. And then we have what's email address? Email your. address is okay. What's uh, your, your your very well? Y la segunda parte de your my. my okay my my email address is and then the complement. So we have they are Anthony and Mary. Yes. Yes. Their brother's name is Bob. I play two sports. Yeah, my favorite sport is basketball. I'm from Argentina. Its capital city is Buenos Aires. This is Ricky. His last name is Martin. This is Andy. His cell phone number is 555 Four, oh, oh, oh. Mm. Number six, what's your email address? My email address is, okay. Questions or comments about this? No? Con el primero a mí me queda duda, teacher. La okay. primera sentence. Mm -hmm. Acá. They mm -hmm. are, ellos son Anthony y Mary. Mm -hmm. Yo digo, de alguien más, de dos personas más, estoy hablando. Uh -huh. Ellos son ellos, aquellos que están allá. Ellos son Anthony and Mary. El hermano de ellos, el nombre del hermano de ellos es Bob. Sí, por eso decimos there. Porque estoy hablando de la posesión de Anthony y Mary. En este caso, ¿qué es lo que ellos poseen? Un mismo hermano en común. Entonces, para they, el posesivo es their, their, their yeah. brother's name is Bob. Uh -huh. El nombre del hermano de ellos es Bob. Ok. okay. Sí. Great. Excellent. Ok. Now, let's move over here. I'm going to share this slide, guys, with you via WhatsApp, and you are going to complete with is or are. There is or there are. Do you remember in level one? Okay. Yes. Right now I'm sharing at this moment via WhatsApp with you guys. Okay, there you are. Remember the nouns, singular or plural, okay? When you are done, please tell me. Teacher finished or teacher, I'm done.
Are you done, class? Not yet. Finish. Finish. Thank Finish. you. Great. I Excellent. Great. Okay, so here we go. Let's double check then. Hey guys, you tell me, okay? Number one, there is a cell phone, yes or no? Yes. Okay, I help you with the first one. And number two? Yes. There is a watch. What about number three? There are. Are. There are three pins. Very well. Number four. There yes. is a, there is an apple. There is an apple. Excellent. Number five. Is there, there is a camera. camera. There is a camera. Number six. There are, are some books. There are some books. Very well. Number seven. Uh, <laughs> <Okay>. again <laughs> and twice to, to feedback in the case that in the first we made a mistake okay there is an apple number eight there, there, are, there are two cars. cars very well there are two cars number nine there is, there is, is men walking on the street no number 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 nine um, there, nice. there, 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 is, there, there are children. There, there are, are children. children. Because remember, child one, children two, children. three, four. Okay, child singular, only one. Children two or more. Child singular, solo un niño o una niña. Children dos o más, es el plural. Okay, and what about number 10? Yes. There is, is. Men, not man. Men is plural. There are. There are men. Walking. There are men walking on the street. Okay? There are men walking on the street. Okay. Por qué mm. plural? Sorry. Okay. <laughs> okay, I'm going to I'm going to show it to you. Okay. Here they are called irregular okay. plurals. Son plurales irregulares, les explico. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Okay, here. Okay, veamos. Fíjense, comenzamos con child, niño. Plural, children. Niños o niñas. O niños, ¿verdad? Eh, juntos, niño y niña. Child, only one singular. Children, plural. Niños, O niñas. And then we have man, hombre. Men, hombres. Una letra se la diferencia. And then we have woman, mujer. Women, mujeres. Son plurales irregulares. We have child, children. Man, men. Woman, women. Okay? Ya. Yeah. Are we clear? ¿Estamos claros hasta el momento? Yes. Buena pregunta porque mucha gente, fíjense que como eh, man es como entre una A y una E, entonces mucha gente tiende a confundirse que es, ¿verdad? Pero el contexto también nos dice si es man o men. Una es corta, men, man, men. Okay. Era importante, por eso con propósito les puse child y men. Porque mucha gente tiende a confundirse y necesitaba aclararles esto, ¿ok? So, let's continue. And here we go. Any other question or comment about it? Nope. Ok. So, I'm going to share the next exercise with you. 
here and right now via WhatsApp. It goes to you right now. Este momento va a ser ustedes via WhatsApp. Okay. There you are. Ahí están. And here. I need one of you guys to help me reading the instructions. Who is going to help me reading the instructions? Okay, please. Complete the question one, six. Mm -hmm. Let's match them to the answer A and F. Excellent, very well. So in this blue box, you have the questions from one to six. Okay. And in the orange box, you have the potential answers from A to F. So you are going to write over here the letter. Okay. Ah, no, first you have to complete and then you have to answer. For example, in number one, David played the guitar. Mm -hmm. In simple present tense. Does. Excellent, very well. Okay. This is the one, right? So we say over here. Does, does David play the guitar? And when you have finish the completion of these questions, you look for the best answer. In this case, does David play the guitar? What or which from these answers do you consider is the best choice? Does David play the guitar? No, I'm not. No, he doesn't. Yes, they do. Yes, she does. No, I don't. Or yes, he is. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, very well. So you say that uh, number one perfectly matches to okay, this one, right? Yeah. So letter A matches to letter B. In number two, what do you think, guys? Should be the question. You are student. Are you? Excellent. We oui. no 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 no. This is the one. Okay. Great. And then we write, are you? Are you a student? And then we'll be see, which is the missing word, the verb, the verb to be, okay? And then we say, we. Oui. Okay. 
Okay, I don't know if someone is blocking the, the if someone is blocking the or trying to help me right over here because we over here finally okay and then we say is will DC yeah and then what do you have for number four Henry drive a red car Henry drive a red car is does does okay does ooh, in black okay does Harry drive a red car and then Tony and Mary read Italian the auxiliary The missing word? Um, Tony um, and Mary yeah. read. Um, yeah. Probably do. Or the, do Tony and Mary read Italian? Do. Okay, mm. do. Do in simple present. Do Tony and Mary read Italian? And what about the last one? Okay. Which is the missing word or the missing modal auxiliary? Um, are you how? Um, are you? Do you? Do, do you how? Okay, hold it. Do you have an email account? Okay. If someone is trying to help me, please help me, okay? Writing, because when you try to write from there, I cannot over here. Okay, we're going to move it right here. And then we say, do you, do you have an email? And now the potential answers. Are you a student? The potential answer is, are you a student? No, I'm not. No, I'm not. Very well. No, I'm not. Yeah. And now, is will be see? Yes, he is. Yes, he is. So it perfectly matches to is will be see? Yes, he is. Yes, that matches to letter F. Okay, very well. Does Harry drive a red car? No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Over here. Uh, let's see. Does Harry drive? Then it should be, yes, he does. I think I made a mistake over here because there's no other potential possibility, right? So sorry, please forgive me. Okay. That was my mistake. So does Harry drive a red car? Then we say, yes, he does. Because otherwise there was no other possibility. Yes, he does over here. Number four matches to letter D. And then, do Tony and Mary read Italian? 
Yes, they do. They do. Okay. Very well. And. Maybe. Sí. Oh, yeah. But I need to do it over here. Yes, they do. Over here. And I need to change the color. Maybe this one. Okay. So you don't get confused. And. Do you have an email account? No, I don't. No, I don't. Very well. I know that all of you have, but do you have an email account? No, I don't. Over here, right? And that's it. No, I don't. And I want you to notice this. Do you have an email account? Yes, I do. No, I don't. But we never ask Veronica, do you have Facebook? I don't ask that. No preguntamos así para saber en español es, tienes Facebook, así decimos, ¿verdad? Pero en inglés no es así. Para preguntar si tenemos cuenta de email, decimos, do you have an email account? Pero para hablar sobre las uh, social networks, I'm going to write it. May I continue? Yes. For example, like this. Mm -hmm. Okay, over here. You say like this. Are you on Instagram? Are you on Instagram? Yes, I am. Would you like to add me? Te gustaría agregarme, ¿ya? Yeah? Are you on? Are you on Facebook? Yes. No decimos, do you have? Are you on? Okay. For the other social networks. And now that we have gone through the feedback, here we continue. And we're going to get started with uh, the motion, okay, here. Okay, this is the, the manual. I'm going to diminish so you can see it. This is a student's manual, beginner, module two, national English for work program, okay. Then we scroll, 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 dang it, okay. Here you have the contents, you have the unit competences, vocabulary, and so on for each of the units. And also you have in here the grammar, the simple present, what we are reviewing, and we're going to continue reinforcing. Um, reading and writing, and uh, here we are, okay? We're going to describe regular activities in the workplace las actividades que regularmente hacemos en el trabajo. You're going to go to the breakout rooms and, okay, I'm going to, so you can take a screenshot. Okay, great. Here, class, look at this. You're going to ask and answer, what are the three first things you do on Mondays? And how many times a day do you check your email? Estas dos preguntas son las que ustedes van a intercambiar en los breakout rooms en este momento. So please take a screenshot if uh, you don't have the, the manual. And you're going to be asking and answering this uh, question, okay? What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Okay. Las tres primeras cosas que haces el día lunes cuando llegas al trabajo. And how many times a day do you check your email? Y cuántas veces al día revisas tu correo? Okay. One time, two times, three times, or many times. Many times, muchas veces. Okay. Or you say always. I always check my email okay are we clear did you take the screenshot yes 
No, no, no. Okay, remember that you can share your screen, okay? Van a poder compartir pantalla. Only exercise number one. Only exercise number one. Okay, what are the three first things you do on Mondays and how many times a day do you check your email? You have five minutes in order to ask and answer these two questions, okay? In the breakout rooms right now. En este momento, no breakout rooms, okay? Okay. Ready? Ready. Okay. Si alguien puede compartir la imagen en vía WhatsApp. Sí, alguien que tomó la imagen. Jonathan, did you take the, the picture? Hi, yes. Okay, would you mind sharing it via WhatsApp? La podría compartir via WhatsApp, mi Jonathan. Solo la definición, solo la definición, copié el muy cuadrito. No, sí está bien. Ok. Eso es porque lo que quiero que visualicen son las tres preguntas. El, let me create. Ok, Serafín, but now you're back. Okay, listen class, there are four students in each group. If someone joins later on, okay? Y si alguien más se une luego, pues ahí les envío algo, okay? So right now, remember, only exercise number one, five minutes to ask and answer the question, okay? Think about the first three things you do when you get to work. On Mondays, las tres primeras cositas que haces cuando llegas al trabajo el lunes, okay? So... And how many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisas tu correo? Okay, go to your groups. Please go to your groups. And practice. Carmen Guadalupe, I need you in group number five. Ana Marlene, Jonathan, Jose Mejia, and William Francisco, I need you in group number three. Dani and Ana Veronica, I need you in group number two. Dimas and Filomena Luz, I need you in group number one. Okay, Brandon, please go to group number five. Uh, Juan Ezequiel, I need you in group number five. Alejandra Michel, group number four. Edwin, group number four. Edwin, lo necesito en el equipo cuatro, si es tan amable. Okay, Alejandra Michel, go to group number four. Si le llegó la invitación, Edwin. Si lo vio, la invitación para el equipo cuatro. Hola, Edwin. Okay, Alejandra. Al equipo cuatro, Alejandra Michel, please. Alejandra. Hello, Alejandra Michel. Alejandra, please go to group number four. Alguien está desde la computadora que pueda compartir la imagen. Eh, chicos, en este momento se le va a unir Carlos Miguel porque Alejandra Miguel como que tuvo problemas. Uy, permítanme. Pueden compartir pantalla. Ok. Eh. Hola, hola, hola. Hola. Carlos puede Tenemos compartir pantalla. Por la energía eléctrica. No, Ajá, no. Pero puede no. compartir pantalla. De no, la... me quedé sin energía y no pude sacar la, la, la captura. La imagen. Sí, no la pude sacar. Pero si la comparte, la, la saco ahorita. Permítame, en este momento les comparto. Vale. Para que tome la imagen y la comparte vía WhatsApp. Okay. Para que todo el mundo lo tenga. Porque luego vamos a trabajar con la conversation. ¿Ok? Oh. 
Eh, Listo. Ok, share it with the class. Gracias. Ok. Thank you. Ok. Ok. La comparte vía WhatsApp también, Carlos Miguel, please, para que todo el mundo la tenga. Vaya. Por la situación que no han podido descargar el manual. Ok, great. Ok, excelente. ¿Qué vamos y, a hacer? Y, y, no, no, y por, no, y por no WhatsApp, por WhatsApp, me la, puede compartirse a los compañeros. No, no tengo WhatsApp, solo que le tomo una foto. Ah, ah, ok. Pero ya, ya voy a ver. Ok, ¿no? ok, ok, ya veo. Uh, okay. Exercise number one, only the two questions. Okay, what are the three things you do on Mondays and how many times a day do you check your email? Okay, you take turns to ask and answer. Te turno para preguntar y responder, okay? Bye bye. Bye, Peter. Bye. Marcar la entrada, well. Marcar la entrada en inglés. Teacher. Mm -hmm. Hi. Uh, to check in, check in. Checking. Checking. Ah, es, checking. Es, yeah, checking. De checking. El, el, de, eh, el de. Oigan, vía WhatsApp les compartió ahí Carlos Miguel la imagen, ¿verdad? Para que tengan yes. la conversación que luego vamos a trabajar también, ¿ok? What are the, the three first things you do on Mondays? Sí, ¿verdad? Yes. Pregunto yo ahora. Ok, ok. Va. Sería José Mejía, ¿verdad? Sí. Eh, dice... What are the three things you do on Monday? Eh, thing I do on Monday, check, check, assistant. Yo tengo problemas con el... Los escucho cortados. Sí, es que... Es que creo que es su, su, su audífono. El mío. No, el de sí. Jenis, porque yo los escucho bien a todos. Pero cuando mm. ella habla, ajá, creo que todavía hay como acústica por ahí. Ok, continue, please. Ok. Este, yo... Bueno, yo solo dos cosas a los días lunes. Y distribute, distribute documents y deliver check. Eh, no, pero las, las, las tres primeras cosas Sprite. que hace cuando llega, cuando llega al trabajo. Las tres primeras cositas que hace. ¿Qué es lo que hace? Tan pronto como llega al trabajo el lunes en la mañana. Yo día lunes solo dos hago, teacher. ¿Hola? Solo dos hago, teacher. No, 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 no registra su asistencia. No, no nos toman asistencia aquí. No reporta. Hace, no, hace no, home no. office. Hace home solo, office. Solo entro y hacer lo, lo que dejé pendiente del día viernes. Oh, really? Okay, excellent. So, no, but the first two things is that you, I turn on the computer. Sí, no. enciende la... No. Ya está encendida la computadora. Este, como no, no, no ocupo yo, no es que solo, solo a, a, a ¿cómo decirle? A, a entregar documentos y a dejar cheques nada más. Por eso, pero para hacer esas actividades, antes de hacer eso, ¿qué es lo que hace? Solo hacer limpieza nada más con la oficina. Porque soy, soy ordenanza. Ok, so I clean, I clean the office. Yes. Okay, that is the first thing. I clean the office. And the other thing? I take, ¿qué es lo que toma? Coffee. Coffee. Eso, mire, take, I take the pen. I drink coffee. I drink coffee or I have a cup of coffee. <laughs> okay, I have a cup of coffee, okay? I, I clean the office and I have a cup of coffee. Those are your first two things, okay? Esas son sus dos primeras actividades, ¿ya? Yeah? And sit down. 
on the chair. The three first things. Okay, continue, please. Okay. okay. And Nilton, did you describe your three activities? The yeah, yeah. Okay. Yeah. And Juan Ezequiel, Juan, did you? Ya describió eh, sus actividades. Yes, uh, check buildings. Check buildings. Buildings uh, go up to the cleaner the core. Mm -hmm. Very well. And Miss yeah. Carmen, Carmen, your activities, Miss? Mm, I think the best. Okay. I turn on the computer. Computer, computer. Okay. Uh, I... No, okay. I clean the desk. I turn on the computer and. And I sort documents. Excellent. Very well. Those are the three, okay? Sure, so all sure. of you, yes. Tell este, me, Brandon. Me permiso de ir a dejar un documento a la oficina. Ya regreso. Pero ya le voy a pasar asistencia en este momento. Este, voy a ver el teléfono, solo voy a dejar Ok, el great. Excellent. Okay. okay. Yeah, because it is time to close and continue with the activity. Remember, I only assigned you five minutes. And Milton and Brandon are partners at work. Yes? Son compañeros de trabajo. Brandon y, y Nilton. Sí. No, no. No. But no, you no. were together in the previous level, yes? Pero sí estuvieron juntos en el curso anterior, ¿verdad? Yeah. Yes. Ajá. Todos okay. Oh, really? Todos Excellent. Ah, okay. Excellent. So let's get back. I'm going to take the second attendance. But let's wait for the others. Dima, Silomena, Serafin, Jonathan, Jose Mejia, William are still at work in the, in the groups. Carlos Miguel, Edwin are still in the groups. Okay, let me check. Okay, everyone is done over here. So get ready with your camera. Ana Marlene? Present. Thank you. Ana Veronica? Present. Thank you, Miss. Brando? Present. Thank you, sir. Carlos Miguel? Present. Thank you, Carlos Miguel. Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you, Carmen. Clelia absent. Dani Alberto. Thank you, Dani. David Emanuel. Present teacher. Thank you. Edwin Roberto. Edwin, where are you? Edwin is absent. Okay. Ivania Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Janice. Janice. Janice Carolina. The microphone activated. Present. Excellent. Clear and loudly. Hoy si la escuchamos fuerte y claro. Jonathan. <laughs> Jonathan Alexander. Jonathan Alexander. Jonathan Alexander. Here I am. Okay, so you're not going to say, teacher, you didn't call my name. Okay, Jose Dimas, where are you, Jose Dimas? Present teacher. Thank you. <laughs> Jose Manuel Mejia. Present teacher. Thank you, sir. Jose Mario, absent. Juan Ezequiel Rivera. Present, present, miss. Okay, thank you, sir. Marley Oneida, absent. Nilton. Present. 
Great. Serafín. Here I am, teacher. Great. William Francisco. Present. Thank you, William. Filomena Luz. Present, teacher. Great. Blanca Luz. Blanqui, where are you, Blanqui? Present. Thank you, Miss. Alejandra Michel. Present, teacher. Okay. Present. Beatriz Adriana, absent. That is the name of a singer. And Noé Isaí, absent. Okay, class. Listen, right now I'm going to show you the following. You're going to practice this conversation in the breakout rooms. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. You have this conversation because in your WhatsApp because Carlos uh, very gently shared with you. Sofia and Mario, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Once or twice a day. Great, it is very important. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? Y tú, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Actually doesn't mean actualmente. Yes, I do actually. See, sí, en realidad lo hago. Actually means en realidad, okay? I do actually. I check it once or twice a day. Lo reviso una o dos veces al día. I check it once or twice a day. Great. It is very important, okay? So you are going to practice this conversation in the breakout rooms. You take turns and you switch roles. Intercambian roles, okay? Lo dicen en pareja y luego intercambian roles. When you finish practicing this, you are going to answer these questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? And do you consider that it is important to check your email every day? And you say why, okay? So if you wanna take a screenshot of these uh, two questions in exercise number three, feel free to do it, okay? Shall we? Podemos continuar? Yes. Yes, teacher. Okay. And now let's begin with the practice. Okay, go to your groups and begin the practice of the conversation. Go to your groups and practice, and practice and answer. Milton, I need you in group number five, thank you. En lo que era la, el diálogo, yes. Okay, you have to practice that conversation. Okay. E intercambian roles, de acuerdo? Sí, ahorita vamos a okay. el screenshot. Okay. ok. Ustedes pueden poner la, la screenshot ahí. Y si no, no, desde el WhatsApp lo leen, ¿verdad? Lo amplifican. Sí. Uh -huh. Ok, sí. bye. Bueno. I check my email and I call client for the rest of the morning 
What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. I have I have to read the weekly report and after a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Share it once or twice a day. Great. It is very important. Important. Como se dice important? Important. 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 More American. Important. Important. Okay. Jonathan. Yo. Alejandra. Profe, sal, sálvenos, este, nos, re, nos proyecta ahí, porfa, la, la, las preguntas que no, no solo tenemos la conversación, no las preguntas. Ok, my la, pleasure. Yo, okay. Ah. Nuevo. Um, Vaya, serían las dos, las dos últimas. Dice, ¿qué actividades de Mario? Pero primero vamos a hacer la conversación. Sí, la conversación ya la hicieron todos. No, no. Ok, practiquen, tomen turnos y, e intercambian póngala, roles. Ponga la conversación, por favor, que ya la perdí, no la guardé. Sí, pero ya está en vía WhatsApp, usted la en WhatsApp. La, ah, ah la, sí, es cierto, yo la mandé. Sí, gracias. pues usted la mandó. Ok, bye. Gracias. Bye. Bye. Okay. Uh, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. actually. I check it once or WS, sorry, twice a day. Twice a day. Twice a day. A day. Perdón, teacher, es que no, no, no veía la doble vez. No problem. Ok, ok. Continue. Ahora me toca a mí, Sofía. Very important. What do you every Monday morning? I check my email. And I call him for the rest of the morning. What about you? I have to write a work, weekly report and attend a meeting. Is all high, pardon. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check is it every day? Every day. Yes, I do. Actually, I check once or twice a day. Great. Is it very important? And Nilton, did you practice with Juan Ezequiel? Yeah. Yes. Okay, now answer the questions. Okay. To organize meeting every two Mondays, how often do you check your email? Do you 
Do you check it every day? Frases más que todo. How often? Open. 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 No. Es que trate que la doble la W How? 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 How uh -huh. often, la F, uh -huh. trate de no pronunciarla, often. How, How often? No, sin la F, oh. often. Often. Uh -huh. Aunque los británicos dicen often, pero como nosotros hablamos el norteamericano, porque es con el que tenemos más contacto, ¿verdad? Pero si va a una uh, conferencia no. con el, uh, with the King Charles III, he's going to say often, often, ¿ok? <laughs> Entonces okay. las dos pronunciaciones están correctas, pero para nosotros often es lo que más escuchamos, often, okay. sin la F okay. en la pronunciación, often. Okay. Okay. How, okay. how. Okay. Uh -huh. ok, very well, continue. La, la, otra frase, la otra frase que teníamos tema es esta teacher, la de, bueno, yo ahí, uh -huh. ahí sí, realmente la de, I shake it once, eh, donde, donde dice once, esa es, así se pronuncia. Once, una vez, ya. Yeah. Como en los okay. cuentos, once upon a time, había una vez, once upon a time, once. once. Una vez. Shake it once or twice. Twice, 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 twice. Shake it once or twice a day. Yeah. Okay, very well. Otra palabra, no sé, otra que tengan ustedes que... Uh, aquí fíjense que atente era lo que les decía, lo que les he dicho siempre, que atente no quiere decir atender, es asistir a un lugar, ¿verdad? Y assist es ayudar o atender a los clientes. Hay attend clients, yo le ayudo o asisto a los clientes, ¿ya? Ok. okay. Porque atente es asistir a un lugar. Asiste es ayudar. ¿Ok? okay. okay. La okay. última, teacher, la última palabra es important o import. Important American. Important, important. British. Uh -huh. Pronunciation. Okay. Important. Mm -hmm. important. But you're going to listen in the movie films important. ¿Ok? Because okay. they speak kind like that, important. Mm -hmm. Okay. okay. Now let's get back to the main session room because okay. it's time. Okay, we continue tomorrow, but let's get back. Okay. Let's wait for the other partners. They are still in the practice, in the groups. Maybe by tomorrow you're going to be able to download the manual and also to work on the platform, okay? Maybe there was a, a failure in the platform. Quizá hubo un, un problema en la plataforma. But they are going to fix it if there is a problem. Don't be concerned about it, okay? Okay, class, listen. Uh, tomorrow we're going to continue with the practice of this conversation and we are going to double check the answers for the two questions that is related to the conversation. Mañana vamos a continuar con la conversación, speaking practice, y vamos a verificar las respuestas de las preguntas que tienen relación con esa información porque son information questions, okay? And today I have to ask one of you to stay with me. Juan Ezequiel, I'm going to ask you to stay with me after class. We need to talk seriously. 
okay? For okay. 10 minutes, we need to talk very serious for 10 minutes today. And class, thank you so very much. I am so happy to be with you and so glad. Have a great week. I hope to see you tomorrow. Try to be on time. Porque mañana si ya vamos de lleno con el manual, vamos a tener mucha más práctica. Tratemos de estar a tiempo. Okay, to be at eight and to take advantage of the connectivity and of the time in class. Have a good night, sleep well, and see you tomorrow. Bye-bye. Only Juan Ezequiel stays with the teacher. Bye-bye. Sleep bye well. Bye-bye. Goodbye. Good night. Have a good night. Bye-bye. See you. Good night. Bye. See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. Take care. Good night. Thank you. Likewise, likewise. Happy sleep, Brandon. Brandon, bye bye. Brandon. Bye, teacher. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Okay, Juan. I'm okay. going to share with you. Okay, we're going to practice this conversation because practice makes perfect. And here we go. Okay. I read it once and you listen to your teacher, but I'm going to try to magnify it a little bit so you can have a better view. Okay, this is the one, okay, great. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly, um, Roberto, the class is over. The class finished. Edwin Roberto. Sorry. Hi. Hi. I am in a one on one session with Juan Ezequiel. Okay. Edwin, estoy en una sesión de, de refuerzo con Juan Ezequiel de pronunciación. Lo siento, teacher. Okay. Uh, thank you for joining tomorrow. Okay. We're es going to continue with this practice. Me saca, teacher. Por el completo, internet, me saca todo. Sí. Me perdí por un momento, pero muchas gracias, Ticho. Ok, mañana continuamos con la práctica. Gracias sí. por ser muy responsable, José. Sí. Eh, Roberto, bye bye. Ok, that usually happens. Eso ya <ríe> le, me ha pasado varias veces y a veces no solo uno, sino dos o tres. Ok, let's continue. What do you do every Monday? Esta ONU es, oh, es como una a suavecita. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? Una sola frase. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Great, it is very important. Ahora léalo solito todo. Okay. You read alone, okay? What, what do you do every Monday morning? I check my mail and keep clean for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. I attend a meeting. I also also have to organize a meeting, a meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it on or twist and days. Great is, great, it is very important. Okay, now listen and repeat after me. Repeat after me. What do you do? What you do do? No, what do you do? 
What do you do? Every Monday morning. Every Monday morning. What do you do every Monday morning? Why, what do you do every Monday morning? I check my email. I check my email. And I call clients. Um, I, I call, call, call clients. Call clients. Call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? But, but about you. No, what about you? What, a, what, what about you? What about you? Excellent, very well. I have to read a weekly report. I have to read a, sorry, repeat. We, weekly report, weekly. Weekly, ah, okay. I have to read a weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. I also. I also. Have to organize. Have to organize. Meetings. 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 Every two Mondays. Every two Mondays. Every. How two. often? How often? Do you check? Do you check your email? Your email. Do you check it every day? Do you check it every day? Yes. Yes. I do actually. I do actually. I check it. I check it. Once. Once or twice a day. Or twice a day. Great. Great. It is very important. It's, it's, it is very important. Oh, perdón, it, sorry. Yes. Okay. It is. It is. Very. Very. Important. 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 It is very important. It is very important. Okay. One more time, repeat after me. What do you do? What do you do? Every Monday morning. Every Monday morning. I check my email. I check my email. And call clients. And call clients. Line. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. I also have. I also have. To organize meetings. To organize meetings. Every two Mondays. Every two Mondays. How often? How often? Do you check your email? Do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes. Yes. I do actually. I do actually. I check it. I check it. Once. Once. Or twice a day. Or twice a day. Great. Great. It is. It is. Very important. Very important. Okay, now I am going to be Sofia and you read Mario, okay? I begin. What do you do every Monday morning? I check my email 
in the conclave for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on, on twist I day. Great, it is very important. Now, Juan Ezequiel, repeat after me. I check it. I check it once. Ah, okay. I check it <laughs> once. Or twice. Or twice. A day. A day. I check it once or twice a day. Excellent. Very well. Now we switch. I read Mario and you read Sofia. You begin. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. How I also have to organize a meeting every two Mondays. Hope holds. Often, how often? Do, often, uh -huh. do you ship your email? Do you ship it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It, 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 is, it, it is. It is. It is a very important. Okay, repeat after me. Monday morning. Monday morning. I check my email. I check my email. I call clients. I call clients. What about you? What about you? No, what about you? What about you? Okay. What, what about you? What about you? Excellent. What about you? <laughs> like a tongue twister, como traba lengua, ¿ok? What, what about you? Esta, mire, esta T suena como que fuera una R y une la palabra. What about you? What about, what about you? <laughs> <laughs> ok, what? Ok, what? What? About? About you. you. Uh, read a weekly report. Read a weekly report. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. How often? How often? Do you check your email? Do you check your email? I do actually. I do, I do actually. I, I check it. I check it. Once. Once. Or twice. Or twice. A day. A day. It is very important. It is very, it is very important. Important, okay. More than enough. Thank you so much for giving me that 10 minutes for your practice, okay? I hope to see you tomorrow in class. Lo okay. veo mañana en clase. Gracias por darme los 10 minutos, okay? It was a pleasure. Have a good night. Sleep well and see you tomorrow, okay? Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.